ഹേയ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കോമിക് മന്ത്ര ഞാൻ സാൻ രാം ശങ്കർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ഇൻ ദ മൾട്ടിവേഴ്സ് ഓഫ് മാഡ്നസ് എന്ന സിനിമയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വില്ലൻ ആരാണ് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഡ്രീമിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നൈറ്റ് മെയർ എന്ന ക്യാരക്ടറിനെയും അയാളുടെ നൈറ്റ് മെയർ റിലം എന്ന ഡയമെൻഷനെയും എം സി യുലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് മൂവിയുടെ ഡയറക്ടറായ സ്കോട്ട് ഡെറിക്സൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മൂവിയിൽ തന്നെ നൈറ്റ് മെയറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതൊരു കോംപ്ലെക്സ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഐഡിയ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ഡെറിക്സൺ ചേർത്തിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ദി മൾട്ടിവേഴ്സ് ഓഫ് മാഡ്നസിലെ വില്ലനാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നൈറ്റ് മെയർ തന്നെയാണ് ആരാണ് നൈറ്റ് മെയർ നമുക്ക് നോക്കാം സ്ട്രേഞ്ച് ടെയിൽസ് ഇഷ്യൂ നൂറ്റിപ്പത്തിലൂടെ സ്റ്റാൻലിയും സ്റ്റീവ് ഡിഡ്കോയും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ക്യാരക്ടറാണ് നൈറ്റ് മെയർ മെയിനായിട്ട് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിൻ്റെയും ഗോസ്റ്റ് റൈഡറിൻ്റെയും വില്ലനായിട്ടാണ് നൈറ്റ് മെയർ വരാറെങ്കിലും ഒക്കേഷനലി സ്പൈഡർമാനിലും ഹൾക്കിലും ഒക്കെ നൈറ്റ് മെയർ വന്നിട്ടുണ്ട് മാർവലിൽ മിറർ ഡയമെൻഷൻ പോലെ തന്നെ ഡ്രീം ഡയമെൻഷനും ഉണ്ട് ആ ഡ്രീം ഡയമെൻഷൻ്റെ സർവ്വശക്തനായ റൂളറാണ് നൈറ്റ് മെയർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഡീമണായ നൈറ്റ് മെയറിന് ശക്തി കിട്ടുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളുകളുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്നുമുള്ള സൈക്കിക് എനർജിയിൽ നിന്നുമാണ് ഉറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രിയൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആസ്ട്രിയൽ ഫോമിനെ പിടികൂടി കൊണ്ടുപോയി തൻ്റെ ഡ്രീം ഡയമെൻഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുകയാണ് നൈറ്റ് മെയർ ചെയ്യുക ഇവരുടെ ഡ്രീമിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും മിറർ ഡയമെൻഷനിലെ പോലെ തന്നെ റിയാലിറ്റിയെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിമറിക്കാനും നൈറ്റ് മെയറിന് കഴിയും മാത്രമല്ല തൻ്റെ ഡ്രീം ഡയമെൻഷനിൽ നൈറ്റ് മെയർ ഒമിനി പൊട്ടൻറ്റും ഒമിനി സയൻസും ഒമിനി പ്രസൻറ്റുമാണ് അതായത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വശക്തനും സർവജ്ഞാനിയും സർവ്വവ്യാപിയും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഡ്രീം ഡയമെൻഷനിൽ ദൈവത്തിന് സമമായിട്ടുള്ള പവർ നൈറ്റ് മെയറിനുണ്ട് പക്ഷേ ഡ്രീം ഡയമെൻഷനിന് പുറത്ത് നൈറ്റ് മെയറിൻ്റെ പവർ ക്രമാതീതമായി കുറയും തൻ്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടവരെ മാനസികമായി തകർക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ രൂപം സ്വീകരിക്കാനും ഈ വില്ലിന് പറ്റും കൂടാതെ ഡ്രീം ഡയമെൻഷനിലുള്ള മറ്റു ലോ ലെവൽ ക്രീച്ചേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നൈറ്റ് മെയറാണ് ഡ്രീം സ്റ്റോക്കർ എന്ന് പേരുള്ള തൻ്റെ കൊമ്പുള്ള കറുത്ത കുതിരയുടെ പുറത്തിരുന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന നൈറ്റ് മെയർ ധാരാളം അവസരങ്ങളിൽ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ ഉറക്കത്തിൽ നൈറ്റ് മെയർ കീഴ്പ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചാണ് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് നൈറ്റ് മെയറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അയാളെ കബളിപ്പിച്ചാണ് കാരണം അത്രയധികം ശക്തനാണ് നൈറ്റ് മെയർ മാർവൽ യൂണിവേഴ്സിൽ എറ്റേണൽസ് അടക്കമുള്ള ഡെമ്മി ഗോഡ്സിനെ പോലെയുള്ള പല സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും നൈറ്റ് മെയർ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല റാഗ്നറോക്കിൽ ഹെല ആസ്ഗാഡിൽ നിന്ന് പവർ എടുക്കുന്നത് പോലെ നൈറ്റ് മെയർ ആൾക്കാരുടെ ഡ്രീമിൽ നിന്നാണ് പവർ എടുക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈറ്റ് മെയറിനെ ഒരാൾക്കും പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കാനാകില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാർ സ്വപ്നം കാണാതെ ആകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലൻ തന്നെയായിരിക്കും നൈറ്റ് മെയർ മാർവൽ യൂണിവേഴ്സിൽ ധാരാളം മൾട്ടിവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒട്ടുമിക്കതും റിയലും ഫിസിക്സിൻ്റെ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുമാണ് പക്ഷേ ഡ്രീം ഡയമെൻഷനിൽ അങ്ങനെയില്ല റിയാലിറ്റിക്ക് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ലാത്ത ലോകമാണ് ഡ്രീം ഡയമെൻഷൻ അതായത് ഒന്നും നേരെയല്ലാത്തൊരു ഭ്രാന്തമായ ലോകം ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു പാരലൽ യൂണിവേഴ്സിനെയല്ല മറിച്ച് ഡ്രീം ഡയമെൻഷൻ എന്ന ലോകത്തെയാകും മൾട്ടിവേഴ്സ് ഓഫ് മാഡ്നസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സ്കാർലറ്റ് വിച്ചും ഈ മൂവിയിലുണ്ട് മാർവൽ യൂണിവേഴ്സിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റി റാപ്പേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് സ്കാർലറ്റ് വിച്ച് അതായത് റിയാലിറ്റി സ്റ്റോണായ ഈത്തറിനെ പോലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ നിയമങ്ങളും റിയാലിറ്റിയും ഒക്കെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പാൻഡയ്ക്ക് ഈസിയായി സാധിക്കും ഒരിക്കൽ തൻ്റെ സഹോദരനായ ക്യുക്സിൽവറിൻ്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് സ്കാർലറ്റ് വിച്ച് ലോകത്തുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മ്യൂട്ടൻസിൻ്റെയും പവർ ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാതാക്കിയിരുന്നു എം സി യുവിൽ നമ്മൾ സ്കാർലറ്റ് വിച്ചിൻ്റെ ഈ പവർ ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചർ ഹൊറർ പടമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഈ ഹൊറർ പടങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം മാത്രമല്ല ഡ്രീംസും ആസ്ട്രിയൽ പ്രൊജക്ഷൻസും ഒക്കെ ഹൊറർ തീമാക്കി വന്നിട്ടുള്ള സീരീസുകളായ നൈറ്റ് മെയർ അറ്റ് എലം സ്ട്രീറ്റ്സും ഇൻസീരിയസ് പോലെയുള്ള മൂവീസും എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ടു പറയുന്നത് ഡ്രീം ഡയമെൻഷൻ്റെ കഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഹൊറർ മൂവിക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം യോജിച്ചതായിരിക്കും നൈറ്റ് മെയറിനെ വെള്ളിത്തിരയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ബെയിലിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റ് സ്മിത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സാധ്യത എന്ന് റൂമർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ഫസ്റ്റ് മൂവിയിലുള്ള മോർഡോയും ഈ മൂവിയിലൂടെ ഒരു വില്ലനായിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടാനോസിൻ്റെ സ്നാപ്പിൽ മോർഡോ മാഞ്ഞു പോയില്ല എങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ധാരാളം സോസറേഴ്സിനെ മോർഡോ വകവരുത്തി കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നൈറ്റ് മെയർ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ടൂവിലെ വില്ലനായി വരുന്നതിനെ പറ്റി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നൈറ്റ് മെയറിന് മാർവൽ യൂണിവേഴ്സിലെ നല്ലൊരു വില്ലനാകാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടോ കമൻറ്റ് വഴി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക So thanks for watching this is Sans signing out Sorcerer Supreme is nightmare gone for good No There will always be nightmares It's part of who we are But when we face them we can overcome and be stronger for it Thank you